为一设。零五二 D 飞弹驱逐舰在零五二 D 驱逐舰还没有的服役之前，就有美国媒体报道称，若中国服役十艘零五二 D 飞弹驱逐舰，中国海军将成为亚太地区第二海上强国。而如今，以三个月服役四艘的惊人速度列装十艘罕见，伴随驻六月三十日一百六十一舰乌鲁木齐号入列南海舰队。中国已经累计服役了十一艘零五二 D 飞弹驱逐舰，另外还有多艘处于海试和建造的不同阶段。那事实真的如美媒所说，中国已经成为亚太地区第二大海军力量吗？零五二 D 驱逐舰主炮。如果我们与周边国家单一的对比驱逐舰数量和质量，我们似乎真的如美媒所说，成为亚太地区第二大海上力量了。放眼周边，我国凭借六艘零五二 C 和十一艘零五二 D 等十七中华神盾舰，已经遥遥领先余额。日、韩、印。澳等国按照日本六艘、韩国三艘、印度三艘来算，中国的宙斯盾驱逐舰不仅遥遥领先于亚太各国，甚至远超周边国家盾舰总和。这个第二似乎当之无愧。零五二 D 机防飞弹。但是值得注意的是，美媒此举大有捧杀之意。虽然我们真的成为了亚太地区第二大海军，但是与美国相比还差之甚远。不讲美国的全球战略，就半看美国在亚太地区的太平洋舰队，凭借尼米兹号、卡尔文森号、林肯号、乔治华盛顿号。斯坦尼斯号、龙纳雷根号六艘航空母舰就让其可以稳坐第一，再加上包括提康德罗加级巡洋舰、阿里伯克级驱逐舰在内的四十五艘作战舰艇，让其他国家望尘莫及。可以说，美太平洋舰队的规模是亚太地区。除美国外，其他国家的总和的两到三倍，这个第二的排名并没有太大的意义。我们期待更多的国产航母。零五五、零五二 D 不断入役，成为可以与美国相抗衡的真正世界级舰队。